un drama, lui fa una storia dell'arte drammatica occidentale, dai greci fino all'Ottocento, condannando tutta l'arte che lui chiama borghese, cioè l'arte per divertimento, l'arte per ornamento, l'arte per decorazione. Aveva contribuito a questa sua fermissima diffidenza anche un suo infelice soggiorno a Parigi di dieci anni prima, 39-42, dove aveva subito soltanto delusione e concepì salvo simpatie per un'opera sola, vale a dire la Muette de Portissi di Aubert, per la quale mantenne così uh, un uh, atteggiamento comprensivo, eh, pieno di limitazione anche lui, eh. e tutto il resto, Mayer, Ber, Uber, non parliamo degli italiani, e anche questa vagheggiata ammirazione di Wagner per la norma, è vera in parte, sì è vero la diretta, la diretta a Dresda, quando eh, non solo la diretta, ma certamente siccome era direttore stabile e direttore artistico, la proposta lui, però anche sulla norma lui aveva, insomma, riconosceva la bellezza de, de, dell'invenzione melodica be, eh, belliniana, ma non ha mai smesso di sentirsi infastidito da quella che lui chiamava po, po, povertà strumentale. Quindi, insomma, in quegli anni, fino a opere un dramma, lui ha maturato una vera coscienza, diciamo, rivoluzionaria, sulla quale poi in seguito lui, anche sugli episodi di Dresda, la rivoluzione, la condanna della polizia e così via, cominciò a stendere quando tornò, poté tornare in Germania e poi divenne un favorito del re di Baviera, cominciò a stendere così un po' di nebbia dicendo sì certo non ha mai negato il, la sua disposizione sovversiva, rivoluzionaria di cambiamento antiborghese non l'ha mai rinnegata e certo aveva scritto Orvedeno e Chiria, Siegfried e Crepuscolo e certo c'era poco da rinnegare ora anche consideriamo questo fatto che in, nel pieno di questo fermento intellettuale, nel pieno di questo fermento intellettuale, lui ha concepito i, i, i testi drammatici del ring, come vi ho detto, diciamo approssimativamente andando all'indietro. Crepuscolo, Silfrido, Valchieria e Olaverreno insieme, ma certo andando all'indietro. Perché è importante questo? Insomma, perché ci dobbiamo riflettere? Questo fatto che lui cercava sempre drammaticamente gli antecedenti dei fatti che stava rappresentando e realizzava un dramma che era l'antecedente del dramma successivo. Perché, al contrario delle sue disposizioni rivoluzionarie, sovversive, di grande cambiamento, nel, nel ring lui concepì una idea mistico-mitica della circolarità del tempo.